ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மாடல் எக்ஸாம் சிக்ஸோட ஆப்டிடியூட் சம்மோட கே ஆன்சர் வந்து பார்த்துடலாம் நிறைய பேர் வந்து இதுக்கு கே ஆன்சர் போட சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ டவுட் வரும்போது கேளுங்க நான் கிளே கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஸோ நம்ம சம்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்தீங்கன்னா இரு எண்களின் விகிதம் த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இரு எண்களிலும் பத்தை கூட்டினால் அவைகளின் விகிதம் ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எனில் அந்த இரண்டு எண்கள் யாவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ சம்மில் எதே நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் இரு எண்களினுடைய விகிதம் கொடுத்துட்டாங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று த்ரீ எக்ஸ் ஒரு நம்பர் த்ரீ எக்ஸ் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் இந்த நம்பர் என்ன அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கண்டுபிடி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நமக்கு ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நம்பர் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த இரண்டு எண்களினுடைய பத்தை வந்து ஆட் பண்ண போகிறாங்க பத்தை கூட்டினால் ரேஷியோ என்னவா மாறுதுன்னு பாருங்கள் ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவாக மாறுது இதான் வந்து சம்மில் நமக்கு கொடுத்துருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சம்ஸ் கேட்கும்போது எப்படி போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸோட ஒரு எண் த்ரீ எக்ஸ் அதோட பத்தை வந்து ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு எண் என்ன ஃபைவ் எக்ஸ் என்ன நம்பர் ஆட் பண்ணணும் அதே பத்தை வந்து ஆட் பண்ணணும் இரு எண்களிலும் பத்தை கூட்டினால் என்ன ரேஷியோ நமக்கு கிடைக்கிது ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரேஷியோ மாறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதை சம்மில் உள்ளதை நம்ம அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டோம் ஆன்சர் எப்படி கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் வேறு எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ அப்படி என்ன வரும் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ்னு கிடைக்கும் 10 இன்ட்டு ஃபைவ் என்ன வரும் ஃபிஃப்டீனு வரும் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் எக்ஸ் ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் டென் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபார்ட்டின்னு கிடைக்கும் ஸோ இவ்வளோ தான் இதுலேருந்து நம்ம ஆன்சர் எடுத்துக்க வேண்டியதான் ஃபிஃப்டி அந்த ஃபார்ட்டி இங்கே வரும்போது மைனஸ் ஃபார்ட்டி ட்வெண்ட்டி எக்ஸை இந்த ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் வரும்போது மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸாக வரும் ப்ளஸில் உள்ளது ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி டென்னு கிடைக்கும் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸில் ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் லெஸ் பண்ணால் ஃபைவ் எக்ஸ்னு கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸ் என்ன நமக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் டிவைட் பை ஃபைவ் டென்னில் ஃபைவை வந்து டிவைட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூனு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் நமக்கு கிடைச்ச வேல்யூ இப்போ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அந்த இரண்டு எண்களின் அதாவது இரு எண்களின் விகிதம் வந்து கொடுத்துட்டாங்க அந்த இரண்டு எண்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இரு எண்களின் விகிதம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ அப்ளை பண்ணுங்க எக்ஸோட வேல்யூ அப்ளை பண்ணால் இங்கே சிக்ஸ் கிடைக்கும் இங்கே என்ன கிடைக்கும் டென்னு கிடைக்கும் அந்த இரண்டு எண்கள் என்ன ஸோ இது என்ன ரேஷியோவில் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இது த்ரீங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது இது ஃபைவ்ங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது அப்போ அந்த இரண்டு எண்கள் என்ன சிக்ஸ் கமா டென் ஸோ ஆன்சரில் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஆன்சரில் நமக்கு ஏழு இருக்குது ஸோ இதுதான் ஆன்சர் அடுத்த சம் பாருங்கள் அதே தான் சேம்ஸ் இரு எண்களின் விகிதம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ இஸ் டு ஃபோருன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு எண் த்ரீ எக்ஸ் இன்னொரு எண் என்ன ஃபோர் எக்ஸ் அவ்வேறு எண்களின் பெருக்கு தொகை என்ன கொடுத்துருக்காங்க முன்னூறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் பெரிய எண் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த த்ரீ எக்ஸ் பெரிய எண்ணா இல்லை ஃபோர் எக்ஸ் பெரிய எண்ணா அப்படிங்கிறத தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் த்ரீ எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் எக்ஸ் நமக்கு என்ன வருது பெருக்கல் பலன் என்னென்னு கொடுத்துட்டாங்க இந்த இரண்டு எண்களினுடைய பெருக்கல் பலன் என்ன பெருக்கு தொகை த்ரீ ஹண்ட்ரடுன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ என்ன டுவெல் எக்ஸ் எக்ஸும் என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டுவெல் டுவெலில் கேன்சல் பண்ணுங்கள் த்ரீ ஹண்ட்ரடாக என்ன வரும் நமக்கு தேர்ட்டியில் ரெண்டு டுவெல் இருக்குது ரிமைனிங் என்ன வரும் நமக்கு சிக்ஸ் வரும் ஸோ சிக்ஸில் எத்தனை டுவெல் இருக்குன்னா ஃபைவ் இருக்குது ஸோ அப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா எக்ஸ் என்ன வரும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க பெரிய எண் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க பெரிய எண் அப்படிங்கும்போது த்ரீ எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் சாரி இது எண்களின் விகிதம் த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் இதில் கொண்டு வந்து அப்ளை பண்ணணும் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் இதை பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டின்னு கிடைக்கும் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி வரும் இப்போ இதில் பெரிய நம்பர் எது ட்வெண்ட்டி அப்போ ஃபோர் தான் வந்து பெரிய நம்பர் ஸோ ஆன்சர் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஏழு இருக்குது ஸோ இதுதான் ஆன்சர்
ஒன்றுமே கிடையாது இரு உருளையின் ஆரம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இரு உருளையினுடைய ஆரம் மற்றும் உயரங் உயரங்களின் விகிதங்கள் முறையே டூ இஸ்ட்டு த்ரீ மற்றும் ஃபைவ் இஸ்ட்டு சிக்ஸ் எனில் அவற்றின் கன அளவுகளினுடைய விகிதம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு ஆரம் அதாவது இரு உருளையின் ஆரம்ங்கும் போது ஆர் ஒன் கமா ஆர் டூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ இஸ்ட்டு த்ரீன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஆர் ஒன் என்ன டூ ஆர் டூ என்ன த்ரீ உயரங்களின் விகிதங்கள் H1, H2 ஒன் கமா ஹெச் டூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் இஸ்ட்டு சிக்ஸு அப்போ ஹெச் ஒன் என்ன வரும் ஃபைவு ஹெச் டூ என்ன வரும் சிக்ஸு வரும் ஸோ இப்படி சம் கேட்கும் போதே இதனுடைய ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இதுதான் வந்து ஃபார்முலா ஸோ இரு உருளையினுடைய ஆரம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பாருங்க எப்படி போடணுன்னு பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஏன்னா ஆர் ஒன் ஆர் டூ ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க உருளையின் ஆரம் டூ இஸ்ட்டு த்ரீ H1, H2, ஹெச் டூ உயரங்கள் ரெண்டு இரு உருளையின் ஆரங்கும் போது ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ அடுத்து பாருங்கள் பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஹெச் டூ இதில் தான் வந்து இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் பை இன்ட்டு ஆர் ஒன் என்ன நமக்கு ஆர் ஒன் என்ன இருக்குது நமக்கு ஃபார்முலாவில் ஆர் ஒன் அவங்க கொடுத்தது நமக்கு டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டூ ஃபார்முலா உள்ள ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க இன்ட்டு ஹெச் என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க உயரங்களின் விகிதங்கள் ஃபைவ் இஸ் டு சிக்ஸு ஸோ ஹெச் ஒன்று ஃபைவ் அடுத்து பாருங்கள் ஆர் டூ என்ன நமக்கு தெரியும் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் டூ வந்து த்ரீன்னு தெரியும் ஃபார்முலாவில் உள்ள ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க ஹெச் டூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் இஸ் டு சிக்ஸுங்கும் போது ஹெச் ஒன் ஃபைவ் ஹெச் டூ வந்து சிக்ஸு ஸோ இதையும் இதையும் கேன்சல் பண்ணுங்கள் இந்த பைக்கும் இந்த பைக் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் டூ ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் அடுத்து பாருங்கள் த்ரீ ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க நைன் இன்ட்டு சிக்ஸு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது டுவெண்ட்டி இது வந்து நமக்கு ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு கிடைக்கும் நைன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸு ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா டென் ஈஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி செவன் டூ சார் ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஸோ இது ஆன்சரில் இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் எங்கே இருக்குது நமக்கு பியில் தான் ஆன்சர் இருக்குது ஸோ இதான் இதுக்கு ஆன்சர் அடுத்து பாருங்கள் மூன்று வாகனங்களின் வேகங்கள் டூ இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோர் என்ற விகிதத்தில் இருந்தால் ஒரே அளவு தூரத்தை கடக்க அவைகள் எடுத்துக்கொள்ளும் நேரங்களின் விகிதங்கள் என்ன அதாவது ஸ்பீடு வாகனங்களினுடைய வேகங்கள் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ ஸ்டு ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை ஃபோர் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது ஒரே அளவு தூரத்தை கடக்க அவைகள் எடுத்துக்கொள்ளும் நேரங்களின் விகிதங்கள் ஒன்றுமே கிடையாது இந்த மாதிரி சம் கொடுத்தா எல்சியம் வந்து எடுத்துருங்க ஸோ எல்சியம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு என்ன வரும் ஒன் த்ரீ டூ அடுத்து டூவால் போடுங்க ஒன் த்ரீ ஒன் அடுத்து த்ரீயில் போடுங்க ஒன் 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 ஸோ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ஸோ எல்சிஎம் நமக்கு டுவெல்னு கிடச்சிருக்கு ஒன்றுமே கிடையாது இதில் கொண்டு போய் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஒன் பை டூ இன்ட்டு டுவெல் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு டுவெல் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு டுவெல் இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ஸோ நமக்கு சிக்ஸு கிடைக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் இப்போ ஃபோர் கிடைக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் த்ரீ கிடைக்கும் ஸோ ஆன்சர் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் சிக்ஸ் ஈஸ்ட்டு ஃபோர் ஈஸ்ட்டு த்ரீ ஒரே அளவு தூரத்தை கிடைக்க அவைகள் எடுத்துக்கொள்ளும் நேரங்களின் விகிதம் என்ன சிக்ஸ் ஈஸ்ட்டு ஃபோர் ஈஸ்ட்டு த்ரீ ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஏ அடுத்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்து நிறைய எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இதை ஒரு பையில் ஐம்பது பைசா இருபத்தைந்து பைசா மற்றும் பத்து பைசா நாணயங்கள் முறையே என்ன ரேஷியோவில் இருக்குன்னா ஃபைவ் ஈஸ்ட்டு நைன் ஈஸ்ட்டு ஃபோர் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது அதனுடைய மொத்த மதிப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி ஒன்பது எனில் ஒவ்வொரு நாணயங்களுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளவு அதாவது இந்த ஐம்பது பைசாவில் அஞ்சுங்கிற ரேஷியோவில் எவ்வளோ நாணயம் இருக்குது இருபத்தஞ்சு பைசாவில் எத்தனை நாணயம் இருக்குது பத்து பைசாவில் அந்த பேக்கில் எத்தனை நாணயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் மொத்தமாக வந்து நாணயங்களை கூட்டினோன்னா நமக்கு வந்து முந்நூற்றி ஒன்பது ரூபாய் வந்து கிடைக்கணும் ஸோ ஃபிஃப்டி பைசே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசா டென் பைசான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதனுடைய ரேஷியோ பாருங்கள் ஃபைவ் ஈஸ்ட்டு நைன் ஈஸ்ட்டு ஃபோர் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்குன்னா முந்நூற்றி ரூபாய் வந்து நமக்கு இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன கான்செப்ட்னா ஒரு ரூபாயில் எத்தனை பைசா இருக்குது நூறு பைசா இருக்குது நம்ம போடுவோம் இல்லையா ஒன் ஹவரில் வந்து ஒரு மணி நேரத்தில் வந்து சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போடுவோம் இல்லையா
five x divided by two. Gena kanu purchur kona mukka hundred divided by fifty two nu kadeke dalle ya plus nine x nine x divided by enna kadechur kona mukka four nu kadechur kke twenty five paisa ke enna kadechur kke hundred divided by twenty five four nu kadechur kke plus four x divided by ten ने ना कर चुके, so इपर रेंडे नाल पत्त, इधर कौन दी एलसीएम अड़ गए, two four ten, इधर कैलसीएम अड़ता है ना कर क्यों, one two two सर four five two सर ten, two पड़ गए one one five, five वाला पोटा one one one, five two सर ten ten two सर twenty, इधर वंदे इधर नोडिये एलसीएम, एलसीएम है ना twenty, so इन द सम लेवल अप्लाई पन्नो पारंगे, five x divided by two into twenty, plus nine x divided by 4 into 20 plus 4x divided by 10 into 20 divided by LCM common illa thukk enna 20 so either cancel pannunga 10 2s are 20 5 4s are 20 2 10s are 20 avala thang ito parunga 5 into 10 50x in kadikkum plus 9 into 5 45x in kadikkum plus 4x into 2 8x in kadikkum divided by 20 முத்த அமோன்ட் எவ்வளவு நமக்கு 309 ரூபீஸ் நமக்கு கடச்சிருக்கு மொத்தமா வந்து அந்த மொத்த நாணயங்களுடைய மதிப்பு எவ்வளவு இருக்குனா 309 ரூபாய் வந்து இருக்கணும் அப்படினு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க சோ இதா இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் 50x 45x 8x எவ்வளவு வரும் ऐड பண்ணீங்கனா நமக்கு 103x 103x னு வரும் divided by 20 equal to 309 சோ இத பாருங்க இப்போ நமக்கு 103x 309 into 20 so இது வந்து multiply பண்ணுங்க அப்பு 103x equal to 309 into 20 போட்டீங்க நான் 6.180 கடைக்கும் அப்பு x என்ன பாத்தீங்க நான் 6.180 divided by 103 அப்படின் சொல்லி போட்டீங்க நான் நமக்கு x equal to 60 அப்படின் சொல்டு கடைக்கும் x ஓட value 60 அப்பு பாரங்க 60 அப்படிங்க போது நம்லுடிய ratio என்ன 5 is to 9 is to 4 அப்படிங்கு ratioலதான் நம்ம இப்பு apply பண்ண போரும் நானே ஒரு பையில் 50 பைசா 25 பைசா 10 பைசா நானேங்கள் முறையே 5 is to 9 is to 4 அப்படிங்கர விசியது ratioல இருக்கு 5x 9x 4x அப்படிங்கர ratioல இருக்குன் சொல்லியாத்து so x ஓட value 16 சொல்டு நாம் கண்டு புடிச்சிடும் 5 into 60 9 into 60 4 into 60 அப்பு என்ன வரும் 5 into 60 300 9 into 60 514 கடைக்கும் 9 into 60 60 into 4, நமக்கு 240, 6 நாங்க 24, so 300, 540, under 240 அப்படின் கடைக்கும் so இது எங்க இருக்கு answer நு பார்த்தீங்க நான் Cல வந்து இருக்கு so அப்பு பாரங்க, 50 பைசா நானையங்கள் வந்து 300 இருக்கு 25 பைசா நானையங்கள் வந்து 540 இருக்கு 10 பைசா நானையங்கள் வந்து 240 இருக்கு பட் அவங்க என்ன சொல்லி இருக்காங்க இதனுடைய மொத்த இப்போ பாரங்க 300 காயின் இருக்கு அப்போ 300 காயின் இங்கும் போது 300ல எத்தன 50 பைசா காயின் இருக்கு அப்படின் பார்த்திங்க நான் 150 300 இந்த 50 பைசா காயின் 150 நமக்கு இருக்கு அதே 540ல எத்தன 25 பைசா காயின் இருக்கு அப்படின் பார்த்திங்க நான் 135 135 ரூபாய் வந்து இருக்கு 240ல எத்தன 10 பைசா இருக்குனு பார்த்திங்க நான் 240 10 பைசா போடிங்க நான் 24 ரூபாய் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் சோ இப்போ பாருங்க Indonesia அது மறி 25 பைசால 540 காயின் வந்த அந்த பாகல இருக்கு அமாவுட்டா வந்து 135 ருவா வந்த நமக்கு 25 பைசா காயின் இருக்கு அதுக்கப் பற பார்த்திக்கு நான் 10 பைசா காயின் வந்து 240 இருக்கு எவளோ அமாவுட்டனா 24 ருவா வந்த இருக்கு சோ இது முனை ஐட் பண்ணிங்கினா சோ கொஞ்சு பாத்து வச்சுக்குங்க டாவுட்ட நான் எனக்கு கேலுங்க நான் உங்களுக்கு கலாரிப்பை பண்டுரே
அடுத்து பாருங்க இது ஒன்றும் கிடையாது ஈஸியான சம் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி தான் இப்போ பாருங்கள் தந்தை மற்றும் மகனின் வயதுகளின் விகிதம் அதாவது ஃபாதர் ஒரு சன் இருக்காங்க அவங்களுடைய வயது விகிதம் பாருங்கள் த்ரீ ஈஸ்ட்டு ஒன்று அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது இருபது வருடங்களுக்கு பின்பு அவர்களின் வய வயது விகிதம் அதுவாது டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு ஆஃப்டர் அவங்களுடைய வயது விகிதம் என்னவாக மாறுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டூ இஸ்ட்டு ஒன்று அப்படிங்கிற ரேஷியோவாக மாறுது எனில் தந்தை மற்றும் மகனினுடைய தற்போது வயது என்ன ஸோ இது வயது என்ன த்ரீ இஸ்ட்டு ஒன் ரேஷியோவில் இருக்காங்க இப்போ வயது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஈஸியாக போனோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபிஃப்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ஒன்றுன்னு கிடைக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அதே சம் தான் இந்த ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஒரு ரேஷியோ கொடுத்து ப்ளஸ் ஒரு நம்பரை ஆட் பண்ணி அது இன்னொரு ரேஷியோவாக மாறுது அப்படின்னு கொடுத்தாங்களே சேம் மெத்தடு தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சம் போட்டோம் இல்லையா பாருங்கள் எப்படின்னு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப்டர் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஈக்குவல் டு ரேஷியோ என்னவாக மாறுது டூ பை ஒன்னாக மாறுது ஒன்றும் கிடையாது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் த்ரீ எக்ஸ் ஒரு த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ்னு வரும் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஈக்குவல் டு ஒரு டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸில் டூ எக்ஸ் போச்சுன்னா எக்ஸு ஃபார்ட்டியில் ட்வெண்ட்டி போச்சுன்னா ட்வெண்ட்டி அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி கிடைச்சாச்சு இல்லையா ஸோ எக்ஸை வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் சன் ஒரு தந்தை மற்றும் ம மகனின் வயதுகளின் விகிதம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ எக்ஸ் ஈஸ் ஈஸ்ட்டு ஒன் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அங்கே சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ பதினஞ்சுனா இங்கே ஒன்றுன்னு இருக்கணும் ஸோ இங்கே வந்து ஆன்சர் அப்ளை பண்ணுங்கள் த்ரீ இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஸோ இங்கே அறுபது இதில் வந்து இருபது ஸோ இதை மூணு பங்காக பிரிக்கலாம் இல்லையா மூணுங்கும்போது அறுபது இதில் ஒரு பங்கு இருபது ஸோ இதுதான் வந்து தந்தை மகனுடைய வயது விகிதங்கள் ஸோ ஆன்சர் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் சிக்ஸ்டி இஸ்ட்டு ட்வெண்ட்டி இதுதான் வந்து தந்தை மற்றும் மகனினுடைய விகிதங்கள் இந்த மாதிரி சம்ஸும் நிறைய டைம் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் எழுவத்தஞ்சு லிட்டர் ஒரு கலவை எழுவத்தஞ்சு லிட்டர் கலவை இருக்குது ஸோ அதில் என்ன இருக்குன்னா பாலும் இருக்குது தண்ணியும் இருக்குது பால் என்ன ரேஷியோவில் இருக்குது டூங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஒன்று அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது இக்கலவையில் எத்தனை லிட்டர் தண்ணீர் கலந்தால் கிடைக்கும் புதிய கலவையின் விகிதம் டூ இஸ்ட்டு த்ரீயாக இருக்கும் எத்தனை லிட்டர் தண்ணீர் வந்து இதில் கலக்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க தண்ணீர் கலந்தால் நமக்கு வந்து டூ இஸ்ட்டு த்ரீ அப்படிங்கிற புதிய கலவை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ உங்களுக்கு இதில் தெரிஞ்சிருக்கும் எழுவத்தஞ்சு அப்படிங்கும்போது எழுவத்தஞ்சை மூணாக பிரிக்கலாம் இருபத்தஞ்சு இருபத்தைந்து இருபத்தைந்து இல்லையா இதில் இந்த ரெண்டு பங்கு என்ன இருக்குது தண்ணி வந்து பால் வந்து ரெண்டு பங்கு இருக்குது இந்த ஒரு பங்கு என்ன இருக்குது நமக்கு தண்ணி வந்து இருக்குது ஸோ இந்த இதோட இந்த தண்ணி எத்தனை மடங்கு வந்து கலந்தால் நமக்கு வந்து டூ இஸ்ட்டு த்ரீ ரேஷியோ அப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு உள்ள ரேஷியோ டூ இஸ்ட்டு ஒன்றாக இருந்துச்சு இந்த ஒரு பார்ட்டு நமக்கு இருபத்தஞ்சுன்னு தெரியும் ரேஷியோ எத்தனை லிட்ரு தண்ணி கலக்கும் போது நமக்கு வந்து டூ இஸ்ட்டு த்ரீயாக மாறும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு பங்கு இருபத்தஞ்சுனா இன்னும் ஒரு ரெண்டு பங்கு கலந்தால் மூணுன்னு மாறிடும் ஸோ இன்னும் ஒரு ரெண்டு பார்ட் எவ்வளோ ஐம்பது ஐம்பது சேர்த்தா நமக்கு வந்து மூணு ரேஷியோ அப்படின்னு கிடச்சிடும் ஒரு ஒரு பார்ட் வந்து இருபத்தஞ்சு ஸோ மூணு பார்ட் வந்து எழுவத்தஞ்சு ஸோ எழுவ ரிம் ஒரு பார்ட் இருபத்தஞ்சின்னு கொடுத்துட்டாங்க ரிமைனிங் வந்து ஐம்பது ஐம்பது லிட்டர் தண்ணீர் கலந்தால் நமக்கு வந்து புதிய கலவை டூ இஸ்ட்டு த்ரீ அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் கிடைக்கும் ஸோ ஐம்பது லிட்டர் நம்ம தண்ணி கலக்க வேண்டும் எப்படின்னு புரிஞ்சிருக்கும் ஆல்ரெடி நமக்கு ஒரு லிட்டர் ஒரு பார்ட்டு வந்து தண்ணி வந்து இருக்குது ரெண்டு ரெண்டு பார்ட் வந்து மில்க் இருக்குது ஒரு பார்ட் வந்து வாட்டர் இருக்குது ஸோ எத்தனை கலந்தால் டூ இஸ்ட்டு ஒன்று ரேஷியோவை டூ இஸ்ட்டு த்ரீயாக மாற்றணுன்னா இதில் ஒரு பார்ட்டு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு பார்ட்டு வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டுங்கும் போது ஃபிஃப்டி லிட்டர் தண்ணி கலந்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டூ இஸ்ட்டு த்ரீ அப்படிங்கிற ரேஷியோ வந்து கிடச்சிடும் அவ்வளோதான் இந்த சம் அடுத்து பாருங்கள் நாலு ஆண்கள் ஐந்து பெண்கள் ஆறு குழந்தைகள் குழந்தைகளுக்கு எவ்வளோ ரூபாயை பிரிக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் நானூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா வந்து டோட்டலாக இருக்குது இதை என்ன ரேஷியோவில் பிரித்து கொடுக்குறாங்கன்னு பாருங்கள் நைன் ஈஸ்ட்டு எயிட் ஈஸ்ட்டு ஃபோர் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் பிரித்து கொடுக்குறாங்க அப்படி பிரித்து கொடுக்கும்போது பெண்கள் மட்டும் பெரும் தொகை எவ்வளவு அதாவது கேர்ள்ஸுக்கு மட்டும் எவ்வளோ தொகை வந்து கொடுக்க போகிறாங்க
ஒம்பது நான்கு முப்பத்தாறுன்னு கிடைக்கும் ஃபைத் நாங்கள் நாற்பதுன்னு கிடைக்கும் ஆறு நாங்கு இருபத்தி நாலு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் இதுதான் ரேஷியோ இதை டோட்டலாக போட்டிங்கன்னா நைன் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிடச்சிடும் டோட்டலாக ரேஷியோ எவ்வளோ இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ பாருங்கள் இப்போ பெண்களுக்கு மட்டும் கேட்குறாங்க பெண்களோட ரேஷியோ இங்கே என்ன இருப்பாருங்க டென்னு நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ டென் இப்போ மொத்த ரூபாய் எவ்வளோ நமக்கு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூபீஸ் இதை தான் வந்து பிரித்து கொடுக்க போகிறாங்க பெண்களுக்கு மட்டும்னு கேட்குறாங்க ஸோ பெண்களோட ரேஷியோ இங்கே நமக்கு வந்து டென்னு கிடச்சிருக்கு டிவைட் பை டோட்டல் ரேஷியோ மூணு பங்கும் சேர்த்து எவ்வளோ வருது டென் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸுங்கும் போது நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் ஸோ இதை பண்ணுங்கள் இப்போ என்ன வரும் நமக்கு இது வந்து பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரடில் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது பதினாறு இருக்குது ஸோ இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ பதினேழு வரும் பதினேழு இன்ட்டு எவ்வளோ வரும் நூற்றி எழுபது வரும் ஸோ இந்த அமௌண்ட்டு தான் வந்து அவங்களுக்கு பெண்களுக்கு இந்த நானூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபாலேருந்து எட்டு பர்சன்ட் எட்டு ரேஷியோ அப்படிங்கிற பிரித்து கொடுக்குறாங்க ஸோ பிரித்து கொடுக்கும்போது ஒன் செவன்ட்டி அப்படிங்கிற ஆன்சர் கிடைக்குது ஸோ இதை ஆண்கள் ஆண்களுக்கு மட்டும் எவ்வளோ தொகை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மொத்த அமௌண்ட்டு ப்ளஸ் ஆண்களோட ரேஷியோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேன் நைன்னு வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நைன் மொத்த ரேஷியோ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்வு ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்கே வந்து பதினேழு தான் கிடைக்கும் ஸோ பதினேழு இன்ட்டு நைன் என்ன வரும் நமக்கு நூற்றி ஐம்பத்தி மூணுன்னு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இதே வந்து சில்ட்ரன்ஸ் குழந்தைகளுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு நமக்கு இங்கே என்ன ரேஷியோ கொடுத்துருக்கேன் சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ சிக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா பதினேழு பதினேழு இன்ட்டு ஆறு எவ்வளோ கிடைக்கும் ரெண்டு கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு நூற்றி ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ஆட் பண்ணுங்கள் நமக்கு செக் பண்ணிடலாம் ஆன்சர் கரெக்டான்னு சொல்லி செக் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் பெண்களுக்கும் போது நூற்றி எழுபது ரூபா பிரித்து கொடுக்குறாங்க ஆண்களுக்கு நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ரூபா பிரித்து கொடுக்குறாங்க குழந்தைகளுக்கு நூற்றி ரெண்டு ரூபா பிரித்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் மூணு ரெண்டு அஞ்சு ஏழு அஞ்சும் பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு மீதி ஒன்று நானூற்றி இருபத்தஞ்சி ஸோ இந்த அமௌண்ட் நமக்கு கிடச்சிருச்சா ஸோ அப்போ பெண்களுக்கு மட்டும் நூற்றி எழுபது ரூபா ஆண்களுக்கு மட்டும் கேட்டாங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தி ரூபா குழந்தைகளுக்கு மட்டும் கேட்டாங்கன்னா நூற்றி ரூபா ஸோ டவுட் இருந்தால் கேளுங்கள் நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் அடுத்து பாருங்கள் ஒரு உலக கலவையில் செம்பும் துத்தநாகமும் செவன் ஈஸ்ட் நைன் அப்படிங்கிற விகிதத்தில் இருக்குது ஒரு உலக கலவை வச்சுக்கோங்களேன் அதில் செம்பு எவ்வளோ இருக்குது துத்தநாகம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா செம்பு வந்து செவனுங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது துத்தநாகம் வந்து நைனுங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது செம்பு துத்தநாகம் பட் இங்கே என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா இருபத்தெட்டு கேஜி செம்பு வந்து கொடுத்துட்டாங்க இருபத்தி எட்டு கேஜி செம்பு இருக்குது எவ்வளவு துத்தநாகம் உருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒன்றுமே கிடையாது டுவெண்ட்டி எயிட் கேஜி எவ்வளவு துத்தநாகம் உருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க துத்தநாகம் தான் இங்கே கேட்குறாங்க துத்தநாகம்னு கேட்கும்போது நைன் பை செவன் அதே செம்புன்னு கேட்டாங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் இன்ட்டு செவன் பை நைன்னு போடுவோம் இப்போ பாருங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட் இன்ட்டு நைன் பை செவன் இவ்வளோ தான் ஆன்சர் நைன் இன்ட்டு ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கேஜி அதாவது டுவெண்ட்டி எயிட் கேஜி வந்து செம்பு வந்து செம்பிற்கு எவ்வளவு துத்தநாகம் உருக்கணும்னா முப்பத்தி ஆறு கேஜி உரு உருக்கணும் அதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் டியில் இருக்குது இந்த சம் பாருங்கள் இது எக்ஸ் பை செவன் ஈக்குவல் டு ஒய் பை ஃபோர் எனில் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஈஸ்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் ஃபோரை காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி சம் கொடுக்கும்போது இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பை ஒய் ஈக்குவல் டு செவன் பை ஃபோர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் ஈஸ்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு செவன் ஈஸ்ட்டு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன செவனு ஒய்யோட வேல்யூ என்ன ஃபோர் ஈஸியான சம் தான் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் செவனில் அப்ளை பண்ணுங்கள் எனில் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஈஸ்ட்டு ஒய் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஈஸ்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன இங்கே எக்ஸோட வேல்யூ செவன் செவன் ப்ளஸ் செவன் ஒய்யோட வேல்யூ என்ன ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் செவன் செவன் ஃபோர்டீன் எயிட் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமா ரெண்டாவில் வந்து பண்ணிங்கன்னா செவன் ஈஸ்ட்டு ஃபோர் ஆன்சர் எங்கே இருக்குது செக் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் பியில் இருக்குது ஸோ இதுதான் ஆன்சர் அடுத்து பாருங்கள் விகிதம் காண்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ச இந்த மாதிரி சம் வரும்போது நமக
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபோர் பவர் ஃபைவ் ஃபோர் பவர் செவன் ஃபோர் பவர் ஃபைவ் ஸோ ஃபோர் செவன் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபோர் பவர் டூனு வரும் ஸோ சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் ரேஷியோவில் வரும்போது கீழே ஒன்றுன்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ சிக்ஸ்டீன் இஸ் டூ ஒன்று இப்படியும் போடலாம் அப்படி இல்லையா இந்த இடத்த வந்து ஃபோர் ஹவர் செவன் டைம்ஸ் எழுதுங்க இதை ஒரு இந்த ஃபோர் ஹவர் ஃபைவ் டைம்ஸ் எழுதுங்க ஃபோர் பவர் ஃபைவ்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் எழுதுங்க கேன்சல் பண்ணுங்கள் இந்த அஞ்சு ஃபோருக்கும் இந்த ஐந்து ஃபோருக்கும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் இருக்கும் இங்கே ஒன்றுன்னு வரும் அப்போ ரேஷியா என்ன வரும் சிக்ஸ்டீன் ஈஸ்ட்டு ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் ஆன்சர் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் நமக்கு சீல இருக்குது இதுதான் ஆன்சர் அடுத்த சம் பாருங்கள் மூன்று வகுப்புகளில் உள்ள மாணவர்கள் அதாவது மூன்று வகுப்பில் என்ன ரேஷியோவில் மாணவர்கள் இருக்காங்கன்னு பாருங்கள் டூ ஈஸ்ட்டு த்ரீ ஈஸ்ட்டு ஃபைவ் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் மாணவர்கள் இருக்காங்க அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் ஒவ்வொரு வகுப்பிலும் நாற்பது மாணவர்கள் அதிகரிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு வகுப்பிலுமே நாற்பது மாணவர்கள் வந்து அதிகரிக்கிறாங்க ஓகேவா இந்த ஒவ்வொரு வகுப்பிலையும் நாற்பது மாணவர்கள் அதிகரிக்கப்பட்டால் விகிதம் என்னவாக மாறுது ரேஷியோ ஃபோர் ஈஸ்ட்டு ஃபைவ் ஈஸ்ட்டு செவனாக மாறுது எனில் இந்த இயல்பாக இந்த ரேஷியோவில் மொத்தமாக எத்தனை மாணவர்கள் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ கொடுத்துருக்கத அப்படியே எடுத்து நம்ம எழுதிக்கலாம் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எவ்வளோ மாணவர்கள் வந்து அதிகமாகிறாங்க ஒவ்வொரு வகுப்பிலும் நாற்பது மாணவர்கள் அதிகமாகிறாங்க ப்ளஸ் அடுத்து பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸு ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி அடுத்த ரேஷியோ என்ன ஃபைவ் எக்ஸு ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எவ்வளோ ரேஷியோ மாறுது ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸாக ரேஷியோ மாறுது இதிலேருந்து தெரிஞ்சிருக்கும் மூன்று வகுப்புகளில் மாணவர்கள் பாருங்கள் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஒவ்வொரு வகுப்பிலும் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிறாங்க நாற்பது மாணவர்கள் இன்க்ரீஸ் ஆகிறாங்க அப்போ நமக்கு என்ன ரேஷியோ கிடைக்கிது ஃபோர் ஈஸ்ட்டு ஃபைவ் ஈஸ்ட்டு செவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கிது ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ டூ த்ரீ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸும் டூ எக்ஸும் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் டென் எக்ஸுன்னு கிடைச்சிடும் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி எவ்வளோ கிடைக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் செவன் எக்ஸ் ஆட் பண்ணுங்கள் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு பதினாறு எக்ஸ்னு கிடைக்கும் அஞ்சு நாலு ஒம்பது ஒம்பது ப்ளஸ் ஏழு பதினாறுன்னு கிடைச்சிடும் இப்போது நமக்கு சிக்ஸ்டீன் எக்ஸு மைனஸ் டென் எக்ஸு ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போது சிக்ஸ் எக்ஸு டென்னில் சிக்ஸ்டீனில் டென் போச்சுன்னா சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போ எக்ஸ் என்ன வரும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை சிக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் என்ன வரும் டுவெண்ட்டின்னு நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க இயல்பாக இருந்த மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ டூ ஈஸ்ட்டு த்ரீ ஈஸ்ட்டு ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் அப்போ டூ இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி டூ இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி என்ன ஃபார்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் இது மூணு ஆட் பண்ணுங்கள் ஜீரோ ஆறு நாலு பத்துக்கு ஜீரோ மீதி ஒன்று அப்போ மொத்த மாணவர்கள் எவ்வளோ இருந்திருக்காங்க இரநூறு மாணவர்கள் இருந்திருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் இஸ் சி அவ்வளோதான் நமக்கு சம்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு பன்னெண்டு சம்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தோம் ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ சம்ஸ்லாம் வந்து எப்படி கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத நான் வீடியோவில் போடுறேன் இது நம்ம கீ ஆன்சர் மூலம் தான் இன்றைக்கி பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஃப